എല്ലാവർക്കും കേരള സ്കൂൾ ട്യൂഷൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വൺ ഇനി ഞാൻ ഉണർന്നിരിക്കാം എന്ന യൂണിറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ അമ്മമ്മ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അമ്മമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പി സുരേന്ദ്രൻ എഴുതിയ ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പാണ് ഒരു കഥ പോലെ മനോഹരമാണ് ഈ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് അനാഥത്വത്തിൻ്റെ ഇരുട്ടിലേക്ക് വീണുപോയ തൻ്റെ പേരക്കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം പകരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സാധുവായ ഒരു വൃദ്ധയാണ് ഈ ഓർമ്മക്കുറിപ്പിലെ അമ്മമ്മ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിതം അർത്ഥവത്താകുന്നത് എന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ പാഠഭാഗം നമുക്ക് നൽകുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചാലോ പാഠഭാഗം വായിക്കാം എളുപ്പം വായിക്കാം നമുക്ക് ഇത്തവണ സ്കൂൾ തുറന്നപ്പോൾ തൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പേരക്കുട്ടിയെയും സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ ആ അമ്മമ്മ വന്നിരുന്നു വീടിനടുത്ത് ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് നാലാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനെയും ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യമുള്ള സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു മൂത്ത രണ്ടു പേരെയും ഇതേ പ്രായത്തിൽ തന്നെയാണ് ആ സ്കൂളിലേക്ക് അമ്മമ്മ കൊണ്ടുവന്നത് അവരിൽ മൂത്തവൻ ഇപ്പോൾ ഒൻപതിലെത്തി താഴെയുള്ളയാൾ ഏഴിലും ഇനി അമ്മമ്മ തൻ്റെ ചെറിയ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഒന്നോർത്താൽ അമ്മമ്മയ്ക്ക് ആശ്വാസമാണ് എന്നാൽ ചിന്തകൾ പെരുകും തോറും മഹാസങ്കടങ്ങളും നാല് വർഷം മുമ്പ് മൂത്ത കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ വിടാൻ വന്നപ്പോഴാണ് അമ്മമ്മയെയും ആദ്യം കാണുന്നത് കരച്ചിൽ വടുകെട്ടിയ മുഖം മനസ്സിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു വെപ്രാളപ്പെട്ട നടത്തം പൊറുതികെട്ട ജന്മത്തിൻ്റെതാണെന്നും ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൂടെയുള്ള കുട്ടിക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കാനൊന്നും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അമ്മമ്മയുടെ സാരിയിൽ തൂങ്ങി അവൻ ചിണുങ്ങിയത് ആ സ്കൂളിൽ തന്നെ ചേർക്കേണ്ട എന്ന് പറയാനാണ് ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ ഹോസ്റ്റൽ ജീവിതം സ്വീകരിക്കാനൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ അമ്മമ്മയുടെ സ്നേഹം നുകർന്ന് മതിയായിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ അവന് അമ്മമ്മയുടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു ഉറഞ്ഞുകൂടിയ സങ്കടങ്ങൾ അലിഞ്ഞൊഴുകാൻ തുടങ്ങി പൊന്നുമക്കളെ എത്ര ലാളിച്ചാലാണ് തൻ്റെ കൊതിയടങ്ങുക എന്ന് അമ്മമ്മ എന്നോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു മൂന്ന് മക്കളുടെ ഭാരം താങ്ങാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് മൂത്തവനെ ഹോസ്റ്റലിൽ ചേർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അമ്മയില്ലാത്ത മൂന്ന് മക്കളെയാണ് ഞാൻ പോറ്റുന്നതെന്ന് അമ്മമ്മ പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഖത്തെ ചുളിവുകളിലേക്കും കറുത്ത പാടുകളിലേക്കും ഞാൻ നോക്കി തേവി തേവി വറ്റിപ്പോയ കിണറാണ് മുൻപിൽ എന്നാലും പൊടിയുന്നുണ്ട് തെളിനീര് എത്ര ദൂരത്തു നിന്നാണ് ആ അമ്മമ്മ വരുന്നത് അവനെ സ്കൂളിലും ഹോസ്റ്റലിലും ചേർത്ത് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ അമ്മമ്മ ഏങ്ങിക്കരഞ്ഞു അങ്ങനെ കരയുന്ന ഒരമ്മമ്മയെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി കാണുകയായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് പെരുകുന്ന സങ്കടങ്ങളുടെ അർത്ഥം പിന്നീടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് വിധവയാണ് ആ അമ്മമ്മ മൂന്ന് പേരക്കുട്ടികളെയും പോറ്റി വളർത്താൻ അമ്മമ്മ തന്നെ അധ്വാനിക്കണം മൂന്നാമത്തെ പേരക്കുട്ടിക്ക് രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് കുട്ടികളുടെ അമ്മ മരണപ്പെടുന്നത് ആ മരണം സാധാരണ മരണമോ ദുർമരണമോ ആയിരുന്നില്ലെന്ന് അമ്മമ്മ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അമ്മമ്മയുടെ കണ്ണീര് തിളങ്ങുന്ന ഒരു സൂചിയായി മാറിയതും എൻ്റെ കണ്ണിൽ കൊണ്ടതും എനിക്ക് കണ്ണീർ പൊടിഞ്ഞതും ആ മകൾ ഒരേ ഒരു മകളായിരുന്നു ആണും പെണ്ണുമായി ഒന്ന് അവളുടെ ഭർത്താവ് തികഞ്ഞ മദ്യപാനിയായിരുന്നു കലഹിച്ച ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മൂന്ന് കുട്ടികളും പിറന്നത് ലാളിച്ചു വളർത്തിയ തൻ്റെ മകളെ അമ്മമ്മ ഒരിക്കലും ജോലി ചെയ്യാൻ വിട്ടില്ല പകരം അമ്മമ്മ പണിയെടുക്കാൻ പോയി അമ്മമ്മ പണി ചെയ്തു കൊണ്ടുവരുന്ന പണം കൊണ്ടെങ്കിലും അവൻ്റെ മുഖം തെളിയട്ടെ എന്നും കലഹമില്ലാതാവട്ടെ എന്നും അമ്മമ്മ ആഗ്രഹിച്ചു കാണണം പക്ഷേ അവന് ഒരു മാറ്റവും വന്നില്ല അമ്മ വിളക്ക് ഊതിക്കെടുത്തി പറക്കമുറ്റാത്ത മൂന്ന് മക്കളെ ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളി അവരുടെ കരച്ചിലുകൾക്ക് കാതു കൊടുക്കാതെ അവൻ എങ്ങോട്ടോ ഓടിപ്പോയി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടപ്പോൾ എട്ട് വർഷമായി കരയാത്ത ഒറ്റ ദിവസം പോലും പിന്നെ അമ്മമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പേരക്കുട്ടികൾക്ക് വിളമ്പിക്കൊടുക്കുന്ന കഞ്ഞിയിൽ കണ്ണീരുപ്പ് എത്ര വീണലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അമ്മമ്മയ്ക്കറിയില്ല ഹോസ്റ്റലിലുള്ള കുട്ടിയെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കാണും അമ്മമ്മ അവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളും ആവലാദികളും കേൾക്കുമ്പോൾ തുണിസഞ്ചിയിൽ നിന്ന് പിഞ്ഞി കീറിയ പേഴ്സ് പുറത്തെടുത്ത് അമ്മമ്മ നിന്നു പരുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില്ലറ തൊട്ടുകളിൽ കണ്ണീര് നനച്ച് അമ്മമ്മ അവന് കൊടുക്കും വാശി പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ അത് മേടിക്കും എത്രയോ തവണ ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമത്തവനെയും ഹോസ്റ്റലിൽ ചേർത്തു ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തവനെയും കണ്ണീര്
മൂന്ന് കുട്ടികളെയും ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടുവിട്ടതോടെ അമ്മമ്മ വല്ലാതായിട്ടുണ്ട് മക്കളുടെ ചൂടില്ലാത്ത വീട്ടിൽ അമ്മമ്മ തണുത്തു വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടാവണം ശരിക്കും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ലെന്ന് അറിയാം ഏകാന്തത അസഹനീയമായിരിക്കും അമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടികളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചാണ് വളർത്തേണ്ടതെന്ന് അമ്മമ്മയ്ക്കറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും നിറവേറ്റാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടും അവരുടെ പഠനത്തെ ചൊല്ലി വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് അവരെ ഹോസ്റ്റലിൽ വിട്ടത് ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ മൂന്ന് പേരെയും കാണാൻ അമ്മമ്മ വരും അമ്മമ്മയുടെ കാതുകൾ നഗ്നമാണെന്ന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂര്യകിരണങ്ങൾ നിറങ്ങളൊക്കെയും കവർന്നെടുത്തുകൊണ്ട് പോയ ഒരേ ഒരു സാരിയാണ് അമ്മമ്മ എന്നും ധരിക്കാറ് ഈയിടെ മറ്റൊന്നു കൂടി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അമ്മമ്മ ചെരുപ്പം ധരിക്കാറില്ല ഭൂമിയുടെ കാതിൽ മഹാസങ്കടങ്ങൾ അറിയിക്കുന്ന പാദങ്ങൾ വിണ്ടു പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മക്കളെയും സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ അധ്യാപകരെ കാണും അമ്മമ്മ എൻ്റെ മക്കളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കണേ എന്ന് യാചിക്കും പഠിപ്പിച്ചു കരകയറ്റണേ എന്ന് പറയും ഇൻ്റർവെൽ സമയത്ത് മൂന്ന് പേരെയും കൂട്ടി അമ്മമ്മ അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും മൂന്ന് പേരും അമ്മമ്മയുടെ സാരിയിൽ തൂങ്ങിയാടിയാണ് നടക്കുക അവർക്ക് ഒത്തിരി ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അവലാദികളുണ്ട് ചായക്കടയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകും അമ്മമ്മ പൊറോട്ടയും പഴംപൊരിയും മേടിച്ചു കൊടുക്കും പേന ചെരുപ്പ് ബെൽറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് അവരുടെ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അവസാനമില്ല അച്ഛനും അമ്മയുമുള്ള കുട്ടികളുടെ ബെഞ്ചിലാണ് തൻ്റെ മക്കൾ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അമ്മമ്മയ്ക്കറിയാം അതിൻ്റെ സങ്കടങ്ങളൊന്നും അവർക്കുണ്ടാകരുത് അമ്മമ്മ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന നേരം ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചറുടെ ശാസന പോലും വകവയ്ക്കാതെ ഏറ്റവും ഇളയവൻ വാതിൽക്കൽ ചെന്ന് നിന്ന് അമ്മമ്മയെ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചതും ഒരിക്കൽ ഞാൻ കേട്ടു എൻ്റെ വേവലാതി പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല കുട്ടികൾ വളരുകയാണ് വർണ്ണത്തിളപ്പിൻ്റെ ലോകം വളരെ പെട്ടെന്ന് അവരെ മാറ്റിമറിക്കും വെയിലിലൂടെ നടന്നു നടന്ന് നിറം വാങ്ങിയ അമ്മമ്മയുടെ സാരിയിലേക്ക് വെറുപ്പോടെ അവർ നോക്കും അന്നേരം അമ്മമ്മയുടെ കണ്ണീര് കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുമായിരിക്കും പാദങ്ങളിലെ വിള്ളലുകളിലൂടെ ചോരയായി വയ്യ അമ്മമ്മയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനേ വയ്യ പി സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഇലഞ്ഞിപ്പൂ മണമുള്ള നാട്ടുവഴികൾ എന്ന ഓർമ്മക്കുറിപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലോട്ട് കടന്നാലോ അത്രയ്ക്ക് പെരുകുന്ന സങ്കടങ്ങളുടെ അർത്ഥം പിന്നീടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അമ്മമ്മയുടെ സങ്കടങ്ങളുടെ കാരണം എന്താവാം എന്താണ് ഈ അമ്മമ്മയുടെ സങ്കടങ്ങളുടെ കാരണം ദുഃഖങ്ങളുടെയും പ്രാരാബ്ദങ്ങളുടെയും നടുവിലാണ് അമ്മമ്മയുടെ ജീവിതം മദ്യപാനിയായ മരുമകൻ്റെ ക്രൂരതകളിൽ പെട്ട് മകളുടെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞു പറക്കമുട്ടാത്ത മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇരുളിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അയാൾ എങ്ങോട്ടോ ഓടിപ്പോയി ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഒരു ആശ്രയം അമ്മമ്മ മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ അവരെ വേണ്ട പോലെ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കാൻ ദരിദ്രയും വൃദ്ധയുമായ അമ്മമ്മയ്ക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല അവരോടൊപ്പം കഴിയാനുള്ള ആഗ്രഹം മാറ്റിവെച്ച് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഓരോരുത്തരെയായി ഹോസ്റ്റലിലാക്കിയത് ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന വേദനയോടെയാണ് അമ്മയില്ലാത്ത അച്ഛൻ ഉപേക്ഷിച്ച ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കുക മാത്രമാണ് അവരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എൻ്റെ മക്കളെ പൊന്നുപോലെ നോക്കണേ എന്ന യാചനയിൽ ആ മനസ്സിൻ്റെ വിങ്ങൽ മുഴുവനും നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാം അമ്മമ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് ഈ പേരക്കുട്ടികളാണ് കുട്ടികൾക്കും അമ്മമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പഴക്കം കൊണ്ട് പിഞ്ഞിപ്പോയ പേഴ്സിലെ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന വിരലിലെണ്ണാവുന്ന നാണയത്തുട്ടുകൾ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാവാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിസ്സഹായയായി നിൽക്കുന്ന അമ്മമ്മയുടെ അവസ്ഥ ആരുടെയും കണ്ണുകൾ നനയിക്കും മനസ്സിലായോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അമ്മമ്മയുടെ സവിശേഷതകൾ കാവ്യാത്മകമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പ്രയോഗങ്ങൾ പാഠഭാഗത്തുണ്ട് അവ കണ്ടെത്തി ഓർമ്മക്കുറിപ്പിന് അവ എത്രമാത്രം ചാരുതയേകുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കുക ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ പാഠഭാഗത്ത് പോയി കണ്ടെത്തണം ചിലത് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയാം കരച്ചിൽ വടുകെട്ടിയ മുഖം പൊറുതികെട്ട ജന്മം തേവി തേവി വറ്റിപ്പോയ കിണർ കണ്ണീർ തിളങ്ങുന്ന സൂചിയായി സൂര്യകിരണങ്ങൾ നിറങ്ങളൊക്കെയും കവർന്നെടുത്തു കൊണ്ടുപോയ ഒരേ ഒരു സാരി ഭൂമിയുടെ കാതിൽ മഹാസങ്കടങ്ങൾ അറിയിക്കുന്ന വിണ്ട് കീറിയ പാദങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കഥകളിൽ പോയി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ സമയം കളയുന്നില്ല ഞാൻ ഇനി ഇത് എത്രമാത്രം ചാരുതയേകുന്നു നോക്കാം
ചിത്രങ്ങളിലൂടെയുമാണ് അമ്മമ്മയുടെ രൂപം ലേഖകൻ നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നും കരയാൻ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ട കഷ്ടപ്പാട് നിറഞ്ഞ അമ്മമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിസ്സഹായതയും സങ്കടങ്ങളുമെല്ലാം ഈ വാക്കുകളിലും പ്രയോഗങ്ങളിലും തുളുമ്പി നിൽക്കുന്നു മനസ്സിലായി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വർണ്ണത്തിളപ്പിൻ്റെ ലോകം മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിമറിക്കുന്നുവോ കുടുംബബന്ധങ്ങൾ ഊഷ്മളമാകേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കുക പ്രസംഗം നിങ്ങൾക്കറിയത്തില്ലേ പ്രിയരെ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ കൂട്ടുകാരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് പ്രസംഗം നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓഡിയൻസ് ആരാണോ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം തുടങ്ങാൻ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാം ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ചില വരികൾ ബാക്കി നിങ്ങൾ തന്നെ റെഡിയാക്കണം മനസ്സിലായോ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള അടിത്തറയാണ് കുടുംബം ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കുടുംബം നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുദൃഢമായ സ്നേഹവും സഹകരണവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ട ഇടമാണ് കുടുംബം നിർഭാഗ്യവശാൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് പണ്ടത്തെ ദൃഢത ഇന്നില്ല വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളും ആശയവിനിമയ ഉപാധികളും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിന് പകരം തളർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലേ മനസ്സിലായ ബാക്കി നിങ്ങൾ എഴുതുവോ എഴുതുവോ ശരി രണ്ട് പേരും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വിവേകത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ശാന്തിയും സമാധാനവും വീണ്ടെടുക്കാനാകും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചൂട് നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിന് നിറയ്ക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യ പടി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വഭാവ ഗുണവും വ്യക്തിത്വവുമുള്ള തലമുറ വളർന്നു വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം മനസ്സിലായോ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാം വന്നു പ്ലസ് ഇല്ല വന്നില്ല ഇവിടെ ഈയും ഇവിടെ വന്നു വന്നില്ല തേവി പ്ലസ് തേവി 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 താ ഇരട്ടിച്ചു മഴ പ്ലസ് ഇല്ല മഴയില്ല യാ ആഗമിച്ചു വിൺ പ്ലസ് സ്ഥലം വിണ്ടലം അക്ഷരങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ നാല് തരം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കണ്ടല്ലോ കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ആദ്യത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ലോപസന്ധിയാണ് വന്നു പ്ലസ് ഇല്ല വന്നില്ല ഇവിടെ ഈ നമ്മളുടെ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വേറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയട്ടെ ഞാൻ ഇത് ഏത് സന്ധ്യയെന്ന് മനസ്സിലായോ ലോപസന്ധി ചൂട് പ്ലസ് ഇല്ല ചൂട് പ്ലസ് ഇല്ല എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ചൂടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ചൂടില്ല അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നു പ്ലസ് ഉണ്ട് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടു പ്ലസ് ഇല്ല കണ്ടില്ല ഇതെല്ലാം ഈ ലോപസന്ധിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് രണ്ടാമത്തതോ താ ഇരട്ടിക്കുക ചെയ്ത് ദിത്വസന്ധിയാണത് എന്താണ് ദിത്വസന്ധി അതിന് കുറച്ച് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയട്ടെ ചക്ക പ്ലസ് കുരു ചക്ക പ്ലസ് കുരു എന്തുവാ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ചക്ക കുരു കാ ഇരട്ടിക്കും തീ പ്ലസ് പെട്ടി തീ പെട്ടി പാ ഇരട്ടിക്കും കൂടി പ്ലസ് ചേരുക കൂടി ചേരുക ചാ ഇരട്ടിക്കും മനസ്സിലായ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത നോക്കാം മഴ പ്ലസ് ഇല്ല മഴയില്ല ഇത് ആഗമസന്ധിയാണ് യാ ആഗമിച്ചു അതുപോലെ വേറെ കുറച്ച് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയട്ടെ തിരു പ്ലസ് ഓണം തിരുവോണം കര പ്ലസ് ഉള്ള കരയുള്ള കര പ്ലസ് ഉള്ള എന്തുകൊണ്ട് കരയുള്ള ശരി പ്ലസ് ആയില്ല ശരിയായില്ല യാ ആഗമിച്ചു വിൺ പ്ലസ് സ്ഥലം വിണ്ടലം അത് ഏത് സന്ധ്യയാണ് ആദേശ സന്ധ്യയാണ് ഇവിടെ എന്തോ സംഭവിച്ചേ താ പോയിട്ട് ഇവിടെ എന്തോ സംഭവിച്ച നായും താഴും കൂടെ മാറി അവിടെ ഇണ്ട വരിക ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ കൺ പ്ലസ് നീർ കൺ പ്ലസ് നീർ നായാണ് ഏത് കൺ പ്ലസ് നീർ ഏത് വരും കണ്ണീർ നാ മാറിയിട്ട് നാ ഒന്നുകൂടെ അധികം വരും നെൽ പ്ലസ് മണി നെന്മണി എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ശരിയല്ലേ നെല്ല് പ്ലസ് മണി നെൽ അത് നമ്മൾ എന്തോ എഴുതുന്നത് നെന്മണി നാവ് ഇല്ല് മാറി നാ വരും അവിടെ നെന്മണി എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതാണ് ആദേശ സന്ധി കൽ പ്ലസ് മതിൽ കൺമതിൽ ആദേശ സന്ധി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ ആദേശ സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് അമ്മമ്മ എന്ന കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് നിരൂപണം തയ്യാറാക്കുക അമ്മമ്മയെക്കുറിച്ച് നിരൂപണം തയ്യാറാക്കാൻ അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് അമ്മമ്മ എന്ന കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് നിരൂപണം തയ്യാറാക്കാൻ അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ എഴുതാം എഴുത്തുകാരുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സംഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അമ്മമ്മയുടെ ചിത്രം രൂപപ്പെടുന്നത് 
ഓരോ സംഭവവും അമ്മമ്മയുടെ ദുരന്ത ജീവിതത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയും തീവ്രതയും അവരനുഭവിക്കുന്ന നിസ്സഹായതയും നമ്മെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നു കരയാനും അലയാനും വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് അമ്മമ്മയുടെ ജീവിതം മകളുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് അവളുടെ കുടുംബം പുലർത്താൻ വേണ്ടി അവർ പണിയെടുത്തു മദ്യം കലാപഭൂമിയാക്കിയ മകളുടെ ജീവിതം കണ്ണീര് മാത്രമാണ് അവർക്ക് നൽകിയത് മകളുടെ മരണവും മരുമകൻ്റെ പിൻവാങ്ങലും മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ വലിയൊരു ബാധ്യതയാണ് അമ്മമ്മയുടെ ശുഷ്കിച്ച കൈകളിൽ എത്തിച്ചത് എങ്കിലും പ്രതിസന്ധികളെ ഭയന്ന് പിൻവാങ്ങുന്ന പ്രകൃതക്കാരിയല്ല അമ്മമ്മ പേരക്കുട്ടികളെ ഓരോരുത്തരെയായി ഹോസ്റ്റലുള്ള സ്കൂളിൽ അവർ ചേർക്കുന്നു അവരുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുക മാത്രമാണ് അമ്മമ്മയുടെ ഏക ലക്ഷ്യം കുട്ടികളെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും അവരതിന് തയ്യാറാവുന്നത് ആ ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടാണ് എൻ്റെ മക്കളെ പൊന്നുപോലെ നോക്കണേ ഈ ഒരു വാക്യം മാത്രമാണ് അമ്മമ്മയുടേതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആ ഒരൊറ്റ വാക്യത്തിൽ അവരുടെ ഹൃദയം മുഴുവനുമുണ്ട് പണിയെടുത്ത് കിട്ടുന്ന നാണയത്തൊട്ടുകൾ പിഞ്ഞി പഴകിയ പേഴ്സിനുള്ളിൽ പേരക്കുട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന അമ്മമ്മയെ ഈ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഓർത്ത് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് ഭയപ്പെടുകയാണ് ലേഖകൻ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അമ്മമ്മ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അവരുടെ ഒഴിഞ്ഞ കാതും നരച്ചു പഴകിയ സാരിയുമെല്ലാം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഏതു പ്രായത്തിലും ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ മടി കാണിക്കാത്ത അമ്മമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പെരുങ്കടൽ ഇളകി മറിയുന്നുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഇളയ കുട്ടിയാണ് അധ്യാപികയുടെ വിലക്ക് വകവയ്ക്കാതെ ക്ലാസിൻ്റെ വാതിൽക്കലേക്ക് ഓടി വന്ന അമ്മമ്മേ എന്ന് നീട്ടി വിളിക്കുന്നത് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിരാശരായി ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന മനുഷ്യർ മനഃപ്പാടമാക്കേണ്ട വലിയൊരു പാഠപുസ്തകമാണ് അമ്മമ്മ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ പാഠഭാഗവും വായിച്ചു അവിടുത്തെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായോ ക്ലാസ് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് മാക്സിമം കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം 